Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham no canal do Tempo Peter Shaw e Ronaldo Coutinho. Inscreva, acione a notificação. Aqui tem os diversos vídeos, o do Peter, o último, que é segunda, quarta e sexta. Hoje atualização de 15 dias, estendido, 15 dias, estendido e 15 dias. Aqui os canais parceiros. Aqui está sofrendo uma reformulação, ele retorna no dia 8 de março. Sou agro, segunda, quarta e sexta, Sol Paraná. Tempo e dinheiro todo dia, às duas da tarde, ao vivo. O Marcou no Esportes Florianópolis por volta de 2020. Aqui o Peter que faz segunda, quarta e sexta. Aqui as imagens do Rincão e da Serra. E aqui clicando tem São Joaquim Online que, que mostra da, as notícias da Serra. Então se inscrevam também nos canais. Então vamos aqui ao nosso tempo. Antes de mostrar aqui vamos como de praxe a imagem satélite aqui no sul. Vocês veem que aqui ó, do centro da Argentina para baixo... Tem um ar mais frio passando por aqui, associado também a essa baita, esse baita ciclone extratropical com ventos fortes. Toda essa costa, quase todo o litoral da Argentina está com vento de oeste a sudoeste, pegando desde a Foz do Prata até aqui a Terra do Fogo e o sul da Patagônia. Nessa parte aqui deve ter chuva ou neve conforme a altitude. E aqui chegando, ó, trazendo chuva e algumas trovadas aqui entre o Rio Grande do Sul, Argentina, toda essa região aqui. Teve locais aqui dessa parte do Rio Grande do Sul que já choveu até mais de 100 milímetros, o que é muito bom. Aqui ó, mostra as áreas de chuva e trovada pegando aqui ó, o Rio Grande do Sul, pega alguma coisa, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso Sul e São Paulo. No radar aqui de cima para a gente observa também, ó, Paraná, Mato Grosso Sul, São Paulo, alguma coisinha no Paraguai, na Argentina e no Rio Grande do Sul. Nesse outro aqui a gente pode ampliar mais um pouco. Ó. Aqui está começando a enfraquecer. Já choveu bem, agora está enfraquecendo. Está vindo chuvas e trovadas mais fortes aqui no norte, centro-oeste, centro-norte e noroeste do Rio Grande do Sul. Começando a avançar para cá. Algumas trovadas com granizo tivemos aqui nessa região. Aqui em Santa Catarina também pode ter tido alguma trovada mais forte aqui na parte norte do litoral sul. Com pequena chance de granizo. Pancadas isoladas pelo estado. Nem todo mundo vai ter chuva, alguns vão passar sem nada. Aqui nós temos, ó, essa parte aqui está com domínio do ar mais seco e um pouco mais frio. Centro-norte do Chile seco, centro-sul do Chile e Argentina chuva ou neve conforme a altitude. Na Patagônia nebulosidade e pouca chuva. Na Terra do Fogo chuva fraca, nas Malvinas também. E nessa área aqui tempo seco com temperatura baixa de manhã esquentando à tarde. Nós estamos tendo aqui, ó, trovadas até fortes pegando aqui a região desde a área aqui de Salta, a, 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 a Tucumã, Santiago do Esteiro, é, a região aqui de Santa Fé, entre rios, corrientes, Uruguai. Nessa região aqui já deu algumas tormentas fortes, com granizo até grande. No sul de Santa Fé, deu granizo desse tamanho. Então, a chuva veio, mas pode ter dado algum prejuízo em algumas lavouras da Argentina nessa região. Aqui já começou a secar, já vai ser um dia de tempo bom entre hoje e amanhã. Aqui a chuva está avançando na Argentina, sul do, Uruguai, sul do Paraguai e Uruguai. No Rio Grande do Sul, nós já tivemos pancadas de chuva boas nessa faixa aqui do estado na madrugada da manhã. Agora começa a dar uma melhorada nessa faixa aqui do Rio Grande e começa a ter chuva e trovada isolada na metade norte do Rio Grande do Sul e nordeste. Quanto mais avança para o norte, mais fragmentada vai ficando a chuva. Mas vai vir chuva, que é o que importa. Em Santa Catarina, hoje é bem isolada. Tu vê que tem... Todo o estado está sujeito à chuva, mas boa parte dessa chuva daqui e daqui pode vir nessa terça-feira. Na terça não dá para descartar a chuva já de manhã no oeste, meio oeste, serra e sul do estado. Nessa região aqui já pode ter alguma chance de chuva e trovada pela manhã. E entre a tarde e a noite no Vale Itajaí, capital, litoral norte e planalto norte. No Paraná também. De manhã pequena chance de chuva nessa região, mas à tarde e noite. Tu vê que não está indicando chuvas muito significativas no Paraná como um todo. A parte metade norte, metade nordeste e leste do estado, a chuva é mais isolada ou mais fragmentada. É um pouco melhor aqui no oeste, sudoeste e sul do estado, divisa com Santa Catarina. Missões também tem chuva que vai ajudar mais. Acho que o fo os focos de incêndio nessa região aqui já acabaram. Aqui o sul do Paraguai também tem chuva e trovada. Então, nessa parte aqui do sudoeste e sul do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, entre hoje à tarde, noite e amanhã, alguma trovada forte com granizo e vento, algum transtorno, não dá para descartar de forma assim isolada na região. Aqui na área da Grande Florianópolis também. Hoje talvez até passe sem chuva, mas amanhã tem uma chance maior, 
assim como já tivemos chuva e trovada aqui no litoral sul catarinense, que dá até para ver por aqui, ó. Nessa imagem, ó, já tivemos aqui em Tubarão, Criciúma, a parte sul, ao sul da grande Florianópolis, está tendo aqui na serra, tu vê que hoje não é tão abrangente, mas já tem. Amanhã abrange um pouco mais, boa parte dessa chuva vem amanhã, assim como aqui no Paraná. No Rio Grande do Sul, boa parte da chuva aqui que está no centro-sul vem hoje, amanhã já começa a avançar, amanhã já vai melhorando em toda essa faixa sul aqui do Rio Grande do Sul, o que permite um andamento nas atividades ao ar livre. Provavelmente terça, mais tardar à tarde e noite ou até de manhã, já melhora quarta e quinta também. Então vamos ter uma pequena melhora aqui para a parte sul do Rio Grande do Sul. A chuva vem aqui no sul, não é aquela brastempe toda, mas ajuda. Aqui tem a chuva de terça, de quarta, quinta e sexta. Continua com chuva boa aqui no centro-sul da Argentina e Chile, pegando alguma coisinha aqui na Patagônia e as Malvinas. Tu vê que a chuva aqui nessa área na quarta, quinta e sexta não é muito significativa. São... É. São pontuais de chuva que vão ter nessa região entre Mendonça, La Pampa e Buenos Aires. E na, nas áreas de cinza talvez até passe sem. Aqui na área do Uruguai também, quarta, quinta e sexta, pouca chuva. Nessa área aqui de, entre rios Santa Fé, Córdoba, aqui a região de, de San Juan, La Rioja, Catamarca, poderemos ter algumas pancadas isoladas de chuva na quarta, quinta e sexta. Lá por sexta-feira ou sábado e domingo, a chuva volta a ficar com mais força aqui de novo. No Rio Grande do Sul, como a gente havia dito, quarta, quinta e sexta, o tempo vai melhorando nessa parte sul aqui do Rio Grande do Sul e a chuva fica mais aqui na metade norte do Rio Grande. Então, essa semana o Rio Grande do Sul vai ter algumas pancadas boas de chuva. Hoje já teve locais com mais de 100 milímetros, outros com 20, outros com 40, outros com 50, 70. Então, não é chuva para resolver o problema da água, mas ajuda muito. Ajuda a preencher alguns açudes de pequeno porte, ajuda no arroz, Ajuda na pastagem para fazer e para renovar, começar a rebrotar, apagar os incêndios. Algumas lavouras estão sendo salvas, algumas lavouras tardias de soja, enfim. De maneira geral, dá para dizer que é muito bem-vinda essa chuva aqui no sul. Também aqui entre Corrientes, é, aqui a região do Chaco, Formosa, Missiones, Paraguai, também uma situação boa para o plantio do, do milho safrinho e o desenvolvimento. Mato Grosso Sul, Paraná também a chuva melhora entre essa quarta, quinta e sexta-feira, um pouquinho menos aqui no norte e nordeste do estado. Chove um pouco mais aqui no leste de Santa Catarina, Vale do Itajaí, que está precisando tanto. O nosso estado, na quarta, quinta, fica mais instável. A chuva pode vir de manhã, tarde e noite, com períodos de melhora. E na sexta-feira, mais à tarde e noite. Então, terça, quarta, quinta, sexta, toda Santa Catarina vai ter tempo mais instável. Chuva, trovada, períodos de melhora, pode dar uma... Trovada mais forte no canto com granizo e vento, no outro nem tanto, sendo que é mais instável na quarta e quinta-feira e mais à tarde na terça e sexta. Então aqui vai ajudar bastante, principalmente o leste do estado. Paraná, situação semelhante. Pessoal da pesca aqui, o vento de vez em quando pode ter algum ventinho, mas o problema maior mesmo é não pegar trovada no mar aberto para evitar qualquer transtorno. Melhora um pouquinho aqui no sul do São Paulo, no Vale do Ribeira, na capital paulista, se tiver chuva, é bem pouca ou talvez alguma trovada forte, bem pontual. Então, na área do milho safrinha, entre Paraná, Mato Grosso Sul e Paraguai, dá uma melhorada nessa semana. E aqui o total de chuva de hoje até domingo. Vocês veem que chove bem no sul do Chile, Argentina, Terra do Fogo. Não chove muito na Patagônia. Aqui chove bem. Ó. Vamos ter esse episódio que já tivemos ontem. Hoje já começou a melhorar. E volta a ter algum episódio de chuva mais forte por aqui entre sábado e domingo. E aqui acumula chuva bem nas áreas de produção da Argentina e também do Brasil. Buenos Aires chove bem, Córdoba, Santa Fé, é, Entre Rios, Corrientes, Uruguai, o Rio Grande do Sul também tem um bom volume de chuva, já tivemos hoje, claro que não é geral, a maioria vai ficar talvez entre 40, 80, 100 milímetros. É uma chuva boa no Rio Grande do Sul, que vai ajudar muito o pessoal do arroz, algumas culturas tardias, pastagem, Santa Catarina, mesma situação, ajuda o arroz, ajuda a fruticultura dos três estados do sul. O Paraná também dá uma boa ajuda para o pessoal do milho safrinha. Boa parte dessa chuva ele está colocando quarta, quinta e sexta. Então, 
um pezinho atrás do Paraná, porque pode ser que quando chegar lá ele tire um pouco da chuva. Paraguai, sul do Mato Grosso Sul, oeste e sul de São Paulo também. Então essa semana é uma semana chave para uma boa partida do milho safrinha, para finalização de plantio, recuperação de pastagem, implantação de pastagem de inverno, recuperação da fruticultura, está praticamente salvando uma boa qualidade da Fuji em termos de calibre, logo logo vai vir frio, aí a Fuji vai ficar perfeita, com água disponível para ela ter um bom calibre, não sofrer tanto e temperatura mais baixa ali do dia 12, 13 para frente, para dar uma boa coloração. Para a parte de tratamento e atividades ao ar livre, talvez a quarta e a quinta sejam os dias mais enjoados, entre o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e parte do Paraná. Na terça é tentar aproveitar de manhã, onde é menos arriscado. E na sexta também, mais de manhã, onde é menos arriscado. Quarta e quinta é mais arriscado. Aqui a anomalia para os primeiros 10 dias, de 28 a 9 de fevereiro, tu vê que fica acima da média aqui o sul do Chile, a parte da cordilheira na Argentina, a terra do fogo, Malvinas, grande parte aqui de normal abaixo da média, principalmente essa região aqui, desde aqui de La Rioja, São Juan, é, quer dizer, é, aqui é São Juan, Mendonça, Neuquén, é, Rio Negro, La Pampa, é, São Luís, uma pedacinho da província de Buenos Aires, aí no filé mignon, da Argentina, chove acima do normal nessa faixa aqui que pega o Uruguai, a Argentina, toda a região sul praticamente com chuva acima do normal, principalmente o Rio Grande do Sul, especialmente aqui a campanha, mas o Rio Grande do Sul tem uma semana boa de chuva, Santa Catarina também, centro-sul e oeste do Paraná, só o norte, noroeste, norte, nordeste e leste do Paraná que não tem muita chuva próxima a São Paulo um pouquinho melhor no sul do Mato Grosso Sul e no centro-sul do Paraguai. Então, essa área azul e verde, nós teremos o quê? Chuvas acima da média e num patamar bom, principalmente onde está em azul. Do dia 4 de março até o dia 14, aqui diminui a anomalia positiva no sul, aumenta um pouquinho negativa aqui na região centro-sul da Argentina. Na área nobre da Argentina continua bem, todo, ó, Paraguai, Mato Grosso do Sul, Sul do Brasil, Sul de São Paulo, Oeste de São Paulo, a metade Norte da Argentina, Uruguai, toda essa região aqui pegando o Sul do Brasil, vai ter chuva acima da média entre o dia 4 e 14. Ou seja, a primeira quinzena é, de, de março ela é muito boa nessa área aqui nobre da Argentina, Uruguai e Brasil. O Sul do Chile fica acima da média, Patagônia normal abaixo, a área de produção entre La Pampa, Buenos Aires, Sul de Córdoba, São Luís, Mendonça, fica ligeiramente abaixo da média. E aqui fica acima da média, pegando aqui o Uruguai, o centro-norte da Argentina, nordeste da Argentina. Então, principalmente, entre rios Corrientes, Santa Fé, norte de Córdoba, Santiago do Esteiro, Chaco, Formosa, Missiones, essa região da Argentina acima da média. O, sul, o Uruguai também, o sul do Brasil, to, quase todo ele acima da média um pouquinho menos aqui no extremo norte do Paraná, centro-sul do Mato Grosso do Sul, centro-sul do Paraguai. Então toda essa região aqui, a primeira quinzena de março vai ser boa em termos de chuva. Aquilo que a gente falou, a estiagem foi tomar o cafezinho da tarde, está olhando os programas de fofoca, está até se passando um pouquinho, quando chegar ali dia 12, 15 de março, ela acorda, opa, tem que trabalhar. E aí retorna o processo normal de estiagem gradativamente, a partir da segunda quinzena de março para frente. Na temperatura, amanhã teremos frio aqui na Patagônia, como de praxe, até negativo aqui no extremo sul, e faz um friozinho aqui na província de Buenos Aires, onde teremos mínimas aqui, aqui nessa região aqui de 10 a 15 graus, na capital uns 15 e 18 graus, toda essa região aqui com mínimas entre 14 e 18 graus, fica bem fresquinho, frio aqui, um pouco frio na província de Buenos Aires, Uruguai também fresquinho, refresca aqui na campanha, desde Uruguaiana, Dom Pedrito, Bagé, Livramento, Pelotas, Sul, essa parte do Rio Grande do Sul fica fresquinho, grande parte do Rio Grande do Sul tem um amanhecer quente, grande parte de Santa Catarina amanhece quente, as mínimas mais baixas ficam aqui na serra com 12, 14 graus, o litoral de 20 a 24, Vale Itajaí também, partes do oeste com 18, 23 graus, Toda essa região mais azulada aqui, de 16 a 21 graus, incluindo a serra, onde pontualmente pode ter valores mais baixos. Aqui o centro-sul e leste do Paraná também, nessa região aqui de 15 a 20, 
e aqui de 20 a 24 graus. Calor em todo o norte, noroeste e oeste do Paraná, calor no Paraguai, norte da Argentina, Mato Grosso Sul e parte de São Paulo. Nos próximos dias também está indicando uma queda maior da temperatura aqui na, no sul da Argentina, entre Buenos Aires, La Pampa, sul de Mendonça para o sul, uma queda maior talvez ali no final dessa semana ou semana que vem. Aqui no sul, a queda maior deve ser lá pelo dia 12, 13 de março. Vamos ver se não antecipa até. Aqui teremos máximas relativamente baixas nessa parte do Chile e oeste da Patagônia, desde Neuquén, oeste de Rio Negro, Chubut, Santa, Santa Cruz, essa região. Aqui faz um calorzinho gostoso, nada demais. Até esquenta um pouco nos próximos dias nessa semana, mas não chega a fazer calor exagerado. Aqui já está um clima mais civilizado, máximas de 28 a 32 graus com boa vontade. Aqui na, nessa parte aqui do, do sul, amanhã também diminui o calor no Rio Grande do Sul, ainda faz calor aqui no norte e noroeste, passando dos 34. Aqui pode chegar 30, 34 na região Tapiranga, aqui 35 a 38 entre o Vale Itajaí, Litoral Norte e Floripa. No sul diminui a temperatura, nessa região aqui faz calor, mas diminui a temperatura. Calor na metade norte do Paraná, 34, 37. Calorão aqui no sul de São Paulo, pode chegar a 35, 38. Grande parte de São Paulo faz calor, inclusive a capital. O Rio de Janeiro também faz calor, aqui no Rio pode chegar a 36, 38. Calorão aqui no Mato Grosso e principalmente aqui no Paraguai. Nos próximos dias... Diminui um pouco, mas continua quente no Rio, no Rio Grande do Sul, principalmente aqui. Santa Catarina também diminui a temperatura ali na quarta, quinta e sexta-feira, ficando menos quente. Paraná também diminui um pouco a temperatura e faz calor nessas áreas aqui. Rio de Janeiro ainda faz calor na terça, quarta e quinta-feira. Calor de verão. Nos próximos 10 dias nós temos temperaturas abaixo da média aqui na Patagônia, do sul da gente, do, aqui essa parte mais ao norte da Patagônia para o sul, pegando o Chile normal em grande parte da Argentina e mais quente entre a região sul, entre o norte do Paraguai, Uruguai, região sul como um todo, norte e nordeste da Argentina, Paraguai, Mato Grosso do Sul, São Paulo, toda essa região aqui com calor, principalmente por causa de agora, de agora até o dia 6, 7, 8 de março. Quando chega dia 4 de março, dia 14, você vê que começa a diminuir, continua abaixo do normal em grande parte da Argentina, Aqui dá uma boa diminuída, por quê? Porque começa a entrar frio ali do dia 10, 11, 12 de março para frente. Então ainda está indefinido, ora ele antecipa, ora ele atrasa, mas o finalzinho da primeira quinzena de março, o frio começa a entrar e já pode marcar o fim do verão clima e a entrada do outono clima, isso nessa região aqui onde é mais definida as estações do ano. Então no sul do Brasil, a partir do dia 5, 10 de março para frente, começa a refrescar. Pode ter alguma geada no mês de março dentro dessa região aqui, mais no interior. Aqui para nós, mais no final de março, não dá para descartar. Mas isso aí a gente vai vendo amanhã na previsão estendida. Não deixe de se inscrever, acionar a notificação, o sininho, os diversos vídeos, acompanhar e se inscrever nos nossos canais parceiros também. Na Clima Terra, voltamos amanhã com a previsão estendida. É, de 46 dias. Até mais.